हाय गाइस माय सेल्फ आशीष कुमार सिविल इंजीनियर आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल हेलो सर आज के वीडियो में हम एक खास टॉपिक देखेंगे कि जो कॉलम में आप रेनफोर्समेंट यूज करते हैं यानी आप देख रहे हैं कि एक कॉलम है बिल्डिंग परपस के लिए इसमें आप जो कॉलम स्टैंड किए हैं यानी कॉलम में जो रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं उसमें आपका एक सिंगल रेनफोर्समेंट का कटिंग लेंथ कितना होगा उसको हम निकालेंगे यानी उसको कैसे निकालेंगे तो आप इसके लिए तीन चीज पे ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्या देखेंगे कि जो मेरा रेनफोर्समेंट रहेगा उसका लॉन्गिट्यूडनल लेंथ क्या होगा यानी लॉन्गिट्यूडनल लेंथ करने का मतलब है कि ये जो लेंथ आपका आएगा ये लेंथ यहाँ तक ये आपका लॉन्गिट्यूडनल लेंथ रहेगा सेकेंड चीज में क्या देखना है कि यहाँ पर हमको डेवलपमेंट लेंथ देखना है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मुड़ता है और यहाँ पर भी आप देखते हैं कि ये मुड़ता है ये डेवलपमेंट लेंथ क्या होगा थर्ड चीज देखना है कि जो कॉलम में रेनफोर्समेंट यूज हो रहा है ये यहाँ पर आपका जहां पर फुटिंग है ये जहां है जाली का जहां निर्माण करते हैं यहाँ पे जहां मुड़ता है वो आपका नाइन्टी डिग्री एंगल पर बेंड होता है और एक यहाँ पर आपका नाइन्टी डिग्री एंगल पर बेंड होता है जो कि डिडक्ट होगा ये तीन चीज पर विशेष ध्यान देना है तब जाके मेरा कटिंग लेंथ निकलेगा तो इस और सेकेंड स्टेप में क्या करना है इस डायग्राम को पहले समझेंगे डायग्राम को समझने के लिए क्या करना है कि टोटल हाइट जो है मेरा दिया हुआ है यानी ये फुटिंग से लेकर जो आपका यहाँ रूफ तक है ग्राउंड फ्लोर के लिए रूफ कास्ट तक है उसके लिए जो टोटल हाइट है उसको हम पहले कंसिडर कर लेंगे उसको फाइंड करेंगे तो टोटल हाइट बराबर आपका कितना आ जाएगा यानी सबसे पहले हम हाइट निकालेंगे टोटल हाइट एक का वैल्यू कितना है तो आप देख रहे हैं कि ये जो फुटिंग का थिकनेस है ये मेरा फुटिंग है जो वन फीट का है यानी थ्री हंड्रेड एम एम का है तो ये आपका फुटिंग का हो गया थ्री हंड्रेड थिकनेस थ्री हंड्रेड प्लस ये आप देख रहे हैं कि फुटिंग से लेकर ये जो प्लिंथ लेवल है ये मेरा प्लिंथ लेवल का पोर्सन है प्लिंथ लेवल के नीचे तक वो आपका वन थाउजेंड एम एम हाइट दिया हुआ है यानी वन थाउजेंड अब देख रहे हैं कि ये जो प्लिंथ लेवल है प्लिंथ लेवल वो आपका एक फुट का है यानी थ्री हंड्रेड एम एम है थ्री हंड्रेड एम एम प्लस जो ये आपका प्लिंथ लेवल का एब है एब से लेकर ये रूफ कास्ट का नीचे का जो ये आपका डाउन का है यहाँ तक जो हाइट है वो आपका कितना है थ्री थाउजेंड एम एम तो क्या कंसिडर कर दिया थ्री थाउजेंड एम एम अब प्लस में जो रूफ कास्ट हुआ है यानी जो छत डलाई हुआ है उसका जो हाइट कंसिडर किया गया है वो कितना है आपका वन ट्वेंटी एम एम ये कितना लिखेंगे वन ट्वेंटी एम एम तो जब इसको आप पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करने के बाद एज का जो वेल्यू आता है 4720 mm. तो आप यहां पे देख रहे हैं कि सैतालीस सौ mm जो है ये आपका एज का वेल्यू है अब हमको फाइंड क्या करना है फाइंड करना है ये फर्स्ट में फाइंड करेंगे ये जो आपका लॉन्गिट्यूनल लेंथ है उसको फाइंड करेंगे तो फर्स्ट फाइंड करेंगे लॉन्गिट्यूनल लेंथ यानी लॉन्गिट्यूनल लेंथ आपका कितना होगा लॉन्गिट्यूनल लेंथ तो लॉन्गिट्यूनल लेंथ बराबर आपका होगा एच माइनस एच माइनस आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो एज है टोटल वेल्यू आया आपका यहाँ तक का अब इसमें हमको लोगिटनल लेंथ के लिए क्या करना होगा कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो फुटिंग देते हैं तो फुटिंग में आपका 40 एम mm का क्लियर कोवर होता है ये आपका क्या है 40 एम mm का क्लियर कोवर है ये क्या होगा आपका डिडक्ट होगा उसमें और डिडक्ट क्या होगा ये जो कॉलम आपका स्टैंड होता है ये आप देख रहे हैं कि ये आपका मेन बार है जाली का जिसे हम लोग फुटिंग में मैस जो बनाते हैं उसका ये मेन बार है जिसे आप इस टाइप से देखते हैं ये आपका क्या है ये आपका मेन बार है और ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है जो इस टाइप से दिया हुआ रहता है तो ये आपका यहाँ पे जो मेस है उसका हम देख रहे हैं कि साइज जो दिया हुआ है यानी डाया और मेस बार दिया हुआ है वह एट एम एम का दिया हुआ है तो ये जो कॉलम स्टेंड करता है यहाँ पे ये इस जाली के ऊपर स्टेंड करता है तो ये एट एम एम मेन बार और एट एम एम डिस्ट्रीब्यूशन बार ये क्या होगा क्या होगा डिडक्ट होगा तो यहाँ पे डिडक्ट क्या क्या हो गया एक तो हो गया आपका 40 एम mm, जो क्लियर कोवर दिया हुआ है वो फुटिंग का और माइनस 8 एम mm आपका ये मेन बार का और 8 एम mm ये डिस्ट्रीब्यूशन बार का जिसके ऊपर स्टैंड कॉलम किया गया है और इसमें क्या होगा आप देखते हैं कि जब यहाँ पर आपका ये जो पार्ट है रूफ स्लेब का यानी जो रूफ काट किया गया है छत के ढलाए उसमें ये जो ट्वेंटी फाइव mm जो है ये पार्ट जो है वह ट्वेंटी फाइव एम mm क्लियर कोवर है ये रूफ स्लेब के लिए ट्वेंटी फाइव एम एम क्लियर कोवर है ये क्या आपका होगा डिडक्ट होगा तो माइनस क्या कीजिएगा ट्वेंटी फाइव एम एम क्योंकि ये जो पार्ट है ट्वेंटी फाइव एम एम क्या होता है कंप्लीट रहता है तो जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो एज का वैल्यू देख रहे हैं फोर्टी सैतालीस सौ बीस माइनस ये आपका कितना आ जाएगा एट्टी वन जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू आ जाता है छियालीस सौ उनचालीस एम एम तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लॉन्गिट्यूनल लेंथ जो आया वो आपका कितना आया फोर्टी सिक्स हंड्रेड थर्टी नाइन ए
तो ये जो कॉलम है कॉलम का जो एक सिंगल रेनफोर्समेंट है ये जो आपका होता है दो जगह यानी आप देख रहे हैं कि रूफ में और यहाँ पर बेंड रहता है जो कि डेवलप 90 डिग्री एंगल पर बेंड होता है जिसका आप देख रहे हैं इस टाइप से कि ये जो आपका सिंगल रेनफोर्समेंट है ये आपका एल रूफ होता है रूफ के लिए एल और ये एल होता है आपका फुटिंग के लिए तो इसका जो वैल्यू है नाइन्टी डिग्री एंगल पर जो बेंड रहता है इसका जो लेंथ होता है वह थ्री हंड्रेड होता है कितना थ्री हंड्रेड और जो रूफ के लिए होता है वह उसका वैल्यू जो डेवलपमेंट लेंथ होता है फोर्टी डी यानी जहाँ डी आपका क्या है ये डाया है आपका जो कि डाया का वैल्यू आपका कितना लिया गया है यानी जो स्टील वाल है उसका जो वैल्यू है आपका बारह एम का लिया गया है तो ये हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे एल डी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा यानी डेवलपमेंट लेंथ जो है वो आपका रूफ के लिए जो होगा यानी ये जो वैल्यू आपका होगा वो आपका हो जाएगा फोर्टी डी फोर्टी डी यानी कितना आ जाएगा फोर्टी इंटू डी यानी डी का जो वैल्यू है डाया जो है एनफोर्समेंट यूज किया गया है बारह एम का तो ये आ गया आपका फोर हंड्रेड एटी एम एम अब नेक्स्ट कैलकुलेशन हम यहाँ पे निकालेंगे क्या डेवलपमेंट लेंथ आपका फुटिंग के लिए तो इसका वैल्यू कितना की मैंने आपका थ्री हंड्रेड एम एम तो ये आपका हो गया थ्री हंड्रेड एम एम अब नेक्स्ट कैलकुलेशन करना है हमको बैंड लेंथ यानी बैंड एलोगेशन जो है उसका वैल्यू कितना है यानी बैंड लेंथ कितना होगा तो आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका ये रूफ के लिए और यहाँ फुटिंग में दो जगह 90 डिग्री एंगल पर बेंड होता है तो जब 90 डिग्री एंगल पर बेंड होता है उसका जो वैल्यू है एक बेंड के लिए आपका 90 डिग्री पर जब बेंड होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 2D कब होता है 90 डिग्री के लिए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो जगह एक आपका यहाँ पर और एक यहाँ रूफ में दो जगह आपका बेंड है नाइन्टी डिग्री पर तो क्या होगा टू इंटू टू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा टू इंटू टू इंटू का वैल्यू कितना है डी आपका जो है डाया कितना है एनफोर्समेंट जो यूज किया गया बारह एम एम यानी ट्वेल्व ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा फोर्टी एट एम एम तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा लॉन्गिट्यूडल लेंथ जो है फोर्टी सिक्स हंड्रेड थर्टी नाइन एम एम आया और एल डी आर आया यानी रूफ के लिए जो डेवलपमेंट लेंथ आया फोर हंड्रेड एटी एम एम और एल डी एफ यानी फुटिंग के लिए जो डेवलपमेंट लेंथ है वो कितना है आपका थ्री हंड्रेड एम एम और जो ये बेंड लेंथ आया वो आपका कितना है फोर्टी एट एम एम अब यहाँ से हम ऑन सिंगल रेंट जो रेनफोर्समेंट कॉलम में यूज हुआ है उसका कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं तो कटिंग लेंथ बराबर आपका कितना आ जाएगा निकालते हैं तो कटिंग लेंथ बराबर सिंगल रेनफोर्समेंट का आपका हो जाएगा लॉगिट्यूनल लेंथ तो लॉगिट्यूनल लेंथ ये जो आपका लॉगिट्यूनल लेंथ था उसका वैल्यू कितना है फोर्टी सिक्स mm प्लस एल यानी रूफ के लिए डेवलपमेंट लेंथ कितना आया फोर हंड्रेड एटी प्लस एल डी फुटिंग के लिए जो डेवलपमेंट लेंथ है यानी थ्री हंड्रेड माइनस बेंड का जो वैल्यू आया वो कितना आ रहा है आपका 48 एट mm. एम जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेशन करने के बाद ये जो डाटा आ जाता है वो डाटा आपका आ जाएगा 5371 थ्री mm. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 5370 53, 5371 थ्री mm जो है वो आपका सिंगल रे का क्या आ रहा है कटिंग लेंथ आ रहा है जब इसको आप मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा फाइव